Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare dopo un po' di tempo i postmodern jukebox eh, in questa versione di All About That Bass, canzone di Megan Trainor. È una canzone che conosco già, l'avevo già ascoltata, ma non ho mai visto questa versione dei postmodern jukebox che è un progetto pazzesco che va a rivisitare canzoni moderne però in chiave un po' vintage, un po' come jazz degli anni 20, veramente molto molto interessante, bellissimo, ho fatto altre reaction su questo progetto e ci sono sempre dei cantanti incredibili anche eh, ospiti, qua vedo che ce ne sono diversi, diverse cantanti, eh, il video si chiama European Tour Version, quindi credo che siano i musicisti che poi hanno eh, portato durante il tour che hanno fatto poi dal vivo, per i concerti al vivo e quindi sono molto curioso di andarlo a sentire e analizzare insieme a voi e prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò ora ascolterò tutta la canzone senza mai interrompere e poi tornerò da capo per dare dei commenti tecnici di analisi vocale e non solo Andiamo a sentire. Because you know I'm all about that bass, about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size to, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. I got that boom boom That all the boys are chasing All the right junk In all the right places I see those magazines Working on Photoshop You know that stuff ain't real Come on and make it stop If you got beauty Then raise them up Cause every inch of you Is perfect from the bottom to the top My mama she tells me that I'm all about the 
about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass. Fantastiche, fantastici, ma le cantanti sono pazzesche, veramente bellissimo. Vediamo quali sono le cantanti. Dunque, Haley Reinhardt, ok, Morgan James, Ariana Savalas. Ok, sì, Haley Reinhardt è la cantante centrale. Avevo fatto una reaction su di lei che cantava Creep, bellissima. Morgan James è la cantante a destra, bionda, che eh, avevo ascoltato su Dream On, pazzesca, e invece Ariana Savalas è questa sinistra che non avevo mai sentito prima, è molto molto brava anche lei. Hanno tre timbriche molto diverse, um, perché Hayley ha una voce più suadente, sensuale, squillante, ma non troppo aggressiva, ok? Un po' più dolce, se vogliamo. Mentre eh, Morgan ha una voce più potente, tende un pochino più a graffiare, anche se graffia anche Haley, però ehm, tende un pochino più a cercare un suono più massiccio, ok? A corda spessa, un suono più proprio belting puro in un certo senso, quindi un belting spesso, eh, anche molto tagliente, molto potente. Mentre eh, Ariana ha una voce eh, molto più scura però comunque morbida, un po' comunque ehm, dolce in un certo modo, no? Quindi si completano tra di loro, anche quando armonizzano sono molto molto brave e, e le loro voci si fondono molto bene. E i musicisti sono pazzeschi, comunque potete vedere che questo è veramente un live, perché hanno microfonato tutto quanto sul momento e, e noi quello che abbiamo sentito è esattamente come suona una loro performance dal vivo quindi pazzeschi, perfetti, bravissimi eh, molto simpatica questa rivisitazione di questo brano pop moderno anche un po' ironico eh, i eh, contrabbassisti sono due e vi dico subito i nomi qua dice Casey Abrams e Adam Kubota ok dovrebbero essere loro due eh, che si alternano sul contrabbasso a un certo punto avete visto che hanno eh, suonato contemporaneamente lo stesso strumento veramente molto molto interessante e pazzesco anche visivamente <ride> veramente molto efficace e divertente eh, proviamo ad ascoltare da capo per notare alcune particolarità Because you know I'm all about that bass, about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's... Intanto bellissimo, bellissimo, lui dovrebbe essere Casey Abrams, credo, eh, che introduce la, la parte iniziale della canzone, suonando il contrabbasso e cantando una voce bellissima anche la sua molto eh, delicata ma controllata questa è la capacità di stare in mix anche di questi musicisti che in realtà poi sono polistrumentisti e anche cantanti eh, bravissimo molto bravo e, e poi <ride> mentre il contrabbasso stava ancora suonando l'ha passato dietro all'altro musicista veramente eh, anche questo molto molto interessante ed efficace andiamo avanti It's pretty clear, I ain't no size to But I can shake it, shake it Like I'm supposed to do Cause I got that boom, boom That all the boys are chasing All the right junk And all the right places I see those magazines Working on Photoshop You know that stuff ain't real Come on and make it stop If you got beauty Then raise them up Cause every inch of you is perfect from ma lei è bravissima, bravissima, ha questo suono squillante, sentite quella punta, quella, eh, questi armonici acuti che sono sempre presenti nel suo suono, che però gestisce in maniera molto delicata e con eh, alcuni colori, alcuni accorgimenti che rendono il tutto ancora più malizioso, più interessante, eh, il vibrato un vibrato molto veloce, eh, un, eh, il soffiato che lo fa solo in certi momenti, un po' il fry in alcuni momenti, 
per rendere tutto ancora più seducente ok e, e quando va sulle note basse invece va a inscurire va a fare un po' questo, questo cercare questa timbrica un pochino più eh, alla ringe bassa che è particolare modula molto dall'alto al basso e, e con questi colori molto interessante veramente molto brava e efficacissima è veramente sensuale la parola giusta ma tutte e tre lei in particolar modo andiamo avanti anche nelle movenze come vedete no è sempre al limite del soffiato e del fry ogni tanto c'è uno ogni tanto c'è l'altro però c'è sempre questo squillo molto presente qua ha graffiato anche la voce ha creato questa distorsione sovraglottica molto molto ben fatta eh, anche qua senza nessun tipo di sforzo senza nessuna tensione eccessiva è sempre molto molto rilassata andiamo avanti bellissimo anche questo yodel quando dice booty va a, eh, a fare un passaggio molto netto e marcato in falsetto per poi ritornare invece in mix molto molto interessante bravissima precisissima anche nell'intonazione eh, e poi si muove con molta eh, delicatezza e leggerezza su, sui fraseggi delle note che deve cantare creando sempre dei piccoli glissati che legano tutte le frasi provate a sentire fa sempre un po' questi glissati che eh, la aiutano a stare sul fiato a non perdere mai la posizione e a mantenere un equilibrio sempre omogeneo eh, sempre bilanciato veramente molto molto brava e poi crea anche questo effetto un po', un po' blues in certi momenti che ci sta molto bene Avete sentito anche qua come ha alternato passaggi in voce piena, comunque leggera, e passaggi invece in falsetto sfiatati, no? Li ha alternati molto, sempre legandoli però perfettamente. Tecnica pazzesca. È entrata Morgan che ha invece eh, armonizzato questo ritornello e poi invece eh, prende la, diciamo, il controllo della situazione e va a cantare la strofa successiva. Sentiamo. Lei è proprio una belter da musical di Broadway, ok? Canta veramente in belting, questa è proprio qualità vocale del belting, cioè eh, suono pieno che sembra sempre di petto, probabilmente lei è sempre in M1, anche se comunque è una consonanza alta, è sempre sentite che si aiuta anche un po' col twang che è una caratteristica primaria del belting che deve essere presente proprio per dare proiezione, per dare punta ok e e però aiuta anche a mantenere una consonanza un pochino più più alta che non sia realmente nel petto ok, anche se sembra una voce di petto tirata verso l'alto in realtà non è proprio così ok, lei mi dà l'impressione però che che sia veramente a corda spessa, ok, mentre spesso Scusate il gioco di parole, succede che il belting è, è, diciamo, è sicuramente presente come qualità vocale in alcuni cantanti, soprattutto uomini, però di fatto la corda è sottile, okay, quindi in M2, e nel suo caso eh, invece secondo me è proprio in M1, ok? quindi è anche predisposta evidentemente per fare questo tipo di suono è anche molto allenata perché richiede anche un, uno sforzo muscolare notevole nonostante lei sia comunque ti dà l'impressione che sia sempre leggera e, 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 non, e, e non, stia, non si stia faticando però secondo me l'impegno è notevole per cantare con questo tipo di missione 
Andiamo avanti. Però i finali delle frasi avete sentito come li raccoglie e li rende ancora più ehm, piccoli, eh, schiacciati, squillanti, senza invece andare a caricare. Quindi ha dei momenti eh, in cui eh, alleggerisce il suono per dare anche dinamica e anche per riposare la voce in certi momenti. Bellissimo questo diciamo, cambio ritmico improvviso in cui i due contrabbassisti a quattro mani vanno a creare questi fraseggi, queste intersecazioni, uno fa la melodia più alta mentre l'altro fa le note più basse e, e si, si, diciamo, si intrecciano su corde diverse e senza invece pestarsi i piedi l'uno con l'altro veramente coordinatissimi è anche difficile fare questa cosa bravi e poi si invertono e chi faceva le note basse va, eh, va a fare le note alte e, e, e si scambiano praticamente veramente bravissimi, difficilissimo coordinarsi su questa cosa, infatti si stanno divertendo molto anche gli altri musicisti a guardarli invece ha una voce che mi sembra più da contralto ok mentre le altre due sono più dei soprani o comunque beh sicuramente Haley è più un soprano eh, Morgan non lo so è più un mezzo soprano probabilmente lei mi sembra più un contralto o comunque anche lei è un mezzo soprano un po' scuro eh, e, e, quindi, e quindi ha questa timbrica un pochino più eh, rotonda un pochino più ricca di frequenze basse però anche come dicevo prima abbastanza morbida non va a cercare la stessa potenza lo stesso, eh, la stessa pienezza che cerca invece per esempio Morgan ok? cerca un suono un pochino più, più morbido bilanciato molto bello per appunto questa profondità delle frequenze basse you know. Avete sentito che qua hanno armonizzato e si sono completate a vicenda, una con le frequenze basse e l'altra con le frequenze più acute. In questo caso Morgan aveva molta più punta, molto più squillo rispetto ad Ariana. Sono brave anche a coordinarsi nei movimenti per creare questa piccola coreografia semplice ma efficacissima perché ti fa sorridere, insomma, sono, hanno sempre questa sensualità e questa ehm, dolcezza con cui ti stanno no, cantando e si stanno ponendo anche visivamente e quindi è molto molto efficace questa piccola coreografia, molto divertente. Bellissimo l'occhiolino alla fine sull'ultima nota di basso e, e qui a un certo punto c'è qualcuno che spunta da dietro, credo che sia il fonico forse. Qua, non so chi sia lui che ha spuntato da dietro per salutare, però forse è l'ideatore del progetto, non lo so. Non lo so, però eh, o forse è semplicemente il fonico. 
I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass. Veramente divertentissimo, bellissimo, dei musicisti pazzeschi, mi è piaciuta veramente tanto e sarei anche molto curioso di vederli proprio dal vivo su un palco, veramente interessante. Non so se stanno facendo anche dei tour in questo momento, questo è il tour del 2015, quindi arrivo un po' in ritardo, però veramente, veramente molto, molto bravi. Mi fermo qua, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Lasciatemi nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!